une occasion. Pawan Kalyan Learning Center for Human Excellence. Mundhika Vakanti. Mundhika Vakanti. Mundhika Vakanti. Mundhika Vakanti. Mundhika Vakanti. Mundhika Vakanti. कुछ नहीं अंदर की मुंडे का पेर पेर ना तब वो देव पुरुष नमस्कार होता है ना लगे प्रोग्राम में विशेष सुना प्रथम क्रिकेट बोला ना देव पुरुष नमस्कार मेरे प्रोग्राम उन्हें तो बोला मेरे पे ना पद्मश्री अवार्ड ग्रहित कुछ बुड़ी रुचि कलाकार काकतीय मरे उनको कुत्ता रुचि रूप कार्य की तेज चेष्टा श्री श्रीमती पद्मजा रेड्डी की अनुस्पृति का प्रधानियाद करते हैं ये ये पुस्तक का समीक्षा को समझते हैं Lain nak kau, bagaimana kita ni? Aini jiwan bidan angkai jenis kuno. Elvi, Gangga dar sastra kaki, aini nak kau Gangga dar yang terus, buka, patri kaki lagi. Aini adu tu aini transformation, cara niswar dengan samaja ni kaki. Bagaimana kita ni? Tadi bagaimana kita tis kelam? Ayam speaker tu leh. Ayam cerita ni sampai orang mungkin nak pisau. Saya macam asal asli. Ini kerana saya asal asli. Bagaimana kita foundation channel ni? Kita manusia putih kan? Kita tidak boleh terlepas dari sekolah. Lagu journalist kita cakap kalau journalism ni cakap kalau, tu journalism ni, bukan biaya barang kita kau nak, bukan rutin kita tulis kau ni, tulis kau ni, tapi lo sahaja kau baca ni tulis, padi, cakap kacchi tu mana bilun parti ni, swiya ni entar orang na, journalist tu tanam lo, cakap. Aru deh na, cuma tak khusyuk tu, ini dalam daru deh na begitu loh kerana, Andre Prabha Sampadu, Sri Enar Sharmagar ke, Manusputi ke, dalam ini pun namaskar, danyaan. Cuma mandi ke kiri, na ku, biaya sastra ke kiri, cuma parichwal ku, na ni mana, ini muda sari kanan. Tak boleh, nusa kan jepun cakap semua tak pergi cuci. Tapi ada sahaja yang tu. Pandu beli air dulu, dari kawan dan production force yang penti. Ah, 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 sami orang tu, ma, jenisnya parti, khusus ada, treasurer, ratus negara, orang yang jenisnya naik kalau boleh jadi sahaja negara. Biro kalau mana yang ni, ah sebab loko sar kalsel, pada rundi bela, pandu mesti election sah ipen terawat, bawah itu lah laki, ini kalau isu perbahasan cara ikut ipu apa ni, ala yang matru bahasa ni dah mama karam boi, adi rundi ni alusan dalan je sebab kari kerban cadaun kan orang, kerana itu nadi peribahagu pranto orang tu. Akda bahasa sumber itu juga sila untuk itu. Alat ini cuti kita lakukan macam program cerita untuk ini. Mundur di sekolah ini, di sekolah ini, wakar orang orang sumber itu kerjasama perlu. Mana nuri, mana nadi yang cepi, wakar. Tapi anto ini berbentuk alat ini cila. Wakar jilid terbaru yang awal itu cuci, rasa cerita macam ni. Anjda ini macam alat ekstra untuk mana nuri, mana nadi, mana nadi yang cepi, rasa cerita alat itu. Sebab itu, wajib ini si, ini mudah sangat tu. Ayat mutu masa ni kalau sekarang perlu, nak hendak ni sahaja ni mana orang ni nak tu, 
ఒకలాంటి భయం ఇక నేను కూడా మీలాగా ఇందాక మన గంగాధర శాస్త్రి గారు చెప్తున్నట్టు చాలా ఉత్తి పుణ్యానికి అలా జోష్తో లేసిపోతూ ఉంటాను నేను సగటు మనిషి నేను కూడా అంత జ్ఞానం లేని వాడిని అందరు లాంటి మామూలు మనిషిని కానీ అందుకే నాకు మేధావులతో కలవాలి అంటే చాలా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే మనం చాలా సెలబ్రేషన్ చేస్తారు చిత్తశుద్ధిని గమనిస్తారు ఈ పనిని త్రికరణ శుద్ధిగా చేస్తాడా లేదా అని చెప్పి అలాంటి సల్లి పరీక్ష నాకు మొట్టమొదటిసారి ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు నాకు చేశారు నేను ఆయన వేసిన ప్రశ్నల శరంప పర మనకి పాండంలాగా వేసిన ప్రశ్నలకి నేను తట్టుకోలేపేలా నేను చూశాను సార్ నేను ఇప్పుడు నేను ఏం సమాధానం చెప్పాలి కొట్టి నాకు ప్రయాణించాలి ఉంది కానీ ఆయన అడిగిన ప్రశ్న నాకు సమాధానం లేదు నేను అడిగే చూపించగలను అనుకున్నాను ఆ రోజు అలాగే ఆయన లాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఒక అంటే ఆయన ఎంత మదను ఎంత జ్వలిస్తే తప్ప ఇలాంటి పుస్తకాలు చేయలేదు దాదాపు ఇరవై పైగా పుస్తకాలు రాసిన వ్యక్తులు నిజంగా పుస్తక పట్టణం అరుదైపోతున్న పరిస్థితుల్లో నేను ఎప్పుడు డబ్బు వెంటపడలేదు పేరు వెంటపడలేదు నాకు ఎంత డబ్బు కోట్లు చూశాను కోట్లు పోగొట్టుకున్నాను కానీ కోటి రూపాయలు ఇచ్చేయమంటే చాలా ఈజీగా ఇచ్చేయగలమో కానీ ఒక పుస్తకాన్ని వదులుకోమంటే చాలా గింజుకోవచ్చు నాకు నాకు మిత్రులు సన్నిహితులైన త్రివిక్రమ్ గారికి మంచి చిన్న ఇబ్బంది ఏముంటుందంటే ఆయన ఆయన ఎప్పుడైనా సరే నా పుస్తకం మీద ఒక ఇది బాగుందంటే నాకు గబ్బుకింద ఆయన రా ఆయన రాబోయి ముందు దాచేస్తాను నాకు మళ్ళీ గబ్బుకి నడుగుతుంది ఇవ్వలేదు నేను ఒక సినిమాను ఫ్రీగా చేసామని చేసేయగలను కానీ ఒక పుస్తకాన్ని ఇవ్వమంటే దానికి కారణం ఇక్కడ ఒకసారి జీవితాలు లాంటి ఒక అడ్వెంచర్ చేసి కొన్ని చాలా చోట్ల కొన్ని మనులు మాణి మనులు మాణిక్యాలు వేల కోట్ల బంగారం ఇవన్నీ పెద్ద కోట్ల విలువ చేసే బంగారం ఇప్పుడు పద్మ అనంత పద్మనాథ స్వామి టెంపుల్ లాగా అలాంటి చూస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళకి ఎలాంటి భావన కలుగుతో తెలియ ఉంటుందో మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాంటి భావన నాకు సంపద చూస్తే కలగదు కానీ ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళి చూస్తే నాకు వచ్చే ఆనందం నాకు వచ్చే దురాశ మొత్తం చదివేద్దాం ఇన్ని పుస్తకాలు మొత్తం చదివేద్దాం చదవలేదని తెలుసు కానీ ఆశ అలాంటి ఆశ అనమాట అంటే జ్ఞానం ఆ సంపాదించాలి అని డబ్బు పోవచ్చు పేరు పోవచ్చు కానీ మనం సంపాదించుకున్న జ్ఞానం మనతోనే ఉంటుంది ఎక్కడికి పోయింది నాకు అందుకు నేను మేధావులతో కానీ అత్యంత అలాంటి సీనియర్ జర్న విలువలు పాటించే జర్నలిస్ట్తో కానీ నాకు నిజంగా చాలా మర్యాద అలాంటి అత్యంత అరుదైన గోవకి చెందిన ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారి ఈ నేతాజీ పుస్తకాన్ని నేను సమీక్ష అనేది చాలా పెద్ద పదం అది నా నా స్థాయి వ్యక్తి మాట్లాడేది కాదు కానీ పొరపాటున చేస్తున్నట్టు మీకు క్షమించండి ఇది నా అనుభవాలు పంచుకోవడానికి నా దేశభక్తితో దానికి ఏదైనా పదం పెట్టండి నా భావన చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి చక్కని సందర్భం అనిపించింది నేను రాజకీయాల్లోకి రావడానికో లేదా ప్రజాసేవలోకి రావడానికి దీనికి ముందు కొంచెం సమయం తీసుకొని చెప్తాను చాలా అరుదుగా నేను ఇది ఇప్పుడు దాకా నా జీవితంలో నేను ఎవరికి చెప్పాను ఒకళ్ళకి ఎదురు కూడా చెప్పు నుంచి నేతాజీ గారి గురించి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అర్థమైంది నేను నా 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 లక్ష్యం ఏంటి జీవితం మీద అందరిలో చదువుకోవాలి అందరిలో ఉద్యోగం చేయాలి అందరిలో బతికి చచ్చిపోవాలి నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కాదు అందుకనే ఒక్కొక్క దేశభక్తుడి దేశభక్తుల తాలూకు బయోగ్రఫీ చదువుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు ఎంత త్యాగాలు చేశారు ఎంత చేశారని మదన పడే కొద్దీ మనం ఏమి చేయలేకపోతున్నాడు దేశానికి అని చాలా చిన్న వయసు నుంచి ఉండేది నాకు ఏమి చేయాలో తెలియక మధ్యలో కొంత అటు ఇటు వెళ్ళి కానీ ఎక్కడో లోపల మటుకు చాలా బలమైన భావన ఇదే ఉంటుంది ఆ భావన ఏమి చేయాలో తెలియక అలా వెళ్తా ఉంటే ఒక రోజున సినిమాలోకి వచ్చాను సినిమా నేను సినిమా హీరో అవ్వడం నేను కోరుకున్న జీవితం కాదు ప్రజా జీవితంలోకి రావాలని నేను కోరుకున్న జీవితం కాదు నాకు ఇవ్వబట్టే జీవితం నేను దాని నుంచి తప్పించుకోలేదు నాకు అర్థమైంది నాకు రెండు వేల 
మీ అందరికీ తెలిసిన నా ఏడో సినిమా ఖుషి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే చాలా రెలవెంట్ పాయింట్ కాబట్టి చెప్పు సినిమా గురించి చెప్పట్లేదు నేతాజీ గురించి సంబంధించి చెప్తున్నాను ఆ పాయింట్ రాబోయే ముందు నేను ఊహించుకున్న జీవితం కాదు నేను యాక్టర్ అవ్వాలని అనుకోలేదు అది అయిపోయింది జరిగిపోయింది నాకు ఒకటి తెలుసు ఒక పని ఇస్తే దానిని త్రిగ్రంశుతిగా పనిచేస్తాను ఫలితాలు ఆశించు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఖుషీకి ఖుషి అనే సినిమా వచ్చు నేనేమనుకున్నా నా దేశభక్తిని సినిమా వరకు పెడితే సరిపోద్ది చాలా ఆనందం కలుగుద్ది అని చెప్పి అనుకునేవాడు కానీ నా లోపల ఎప్పుడు ఒక అసంపూర్తిగానే ఉండేది సినిమా రిలీజ్ అయిన రాత్రి కూర్చొని నెక్స్ట్ డే అది తర్వాత అంత బాగుంది అంటే నాకు వెలితి పోలేదు నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ఒక జీవితం అపజయం వస్తే ఎలా ఉంటుందో నాకు అలాంటి భావన వచ్చింది అసంపూర్తిగా ఉంది ఏంటి నాకు ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయినాయి అంటే నేను నీకు ఆనందం లేదని నా లోపల ఆ తర్వాత నా సమాధానం దొరకలేదు నాకు అలా నేను ఇంకా ఏమి చేయాలో తెలియక నేను యుఎస్కి వెళ్ళి ఏదైనా మార్షల్ ఆర్ట్ ట్రైనింగ్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను యుఎస్కి అది కరెక్ట్గా అది మనకి ట్విన్ టవర్స్ నైన్ లెవెన్ టైంలో నేను అక్కడే ఉన్నాను న్యూయార్క్లో అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ ఉండి అక్కడి నుంచి నేను లాస్ ఏంజిల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ట్విన్ టవర్స్ దొరకడం జరిగింది సో అలాంటి నేపథ్యంలో నాకు అంతకుముందు పరిచయమైన ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసిన రాజశేఖర్ గారు ఆయన టోక్యోలో ఇండియన్ ఎంబసీలో సీనియర్ డిప్లొమాట్గా వెళ్తూ చెప్పారు నాకు ఇట్లా వెళ్తున్నాను మీరు కూడా రావచ్చు కదా ఒకసారి మీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుని కదా అని చెప్పి చెప్తే సార్ నేను ఈ ఐహీరో అనే ఒక మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి నేను యుఎస్ఏ నుంచి లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి నేను టోక్యో టోక్యోకి వెళ్ళి అనేది ఒక క్లాసెస్లో జాయిన్ అయ్యాను కానీ నాకు పర్పస్ తెలియలేదు సార్ ఈ ఒక నెల రోజుల్లో రెండు రోజులు నెలలు నేర్చుకునే మార్షల్ ఆర్ట్ కాదు ఇంత సంవత్సరాలు సాధన చేయాలనుకుంటుండగా ఆయన నన్ను ఒక చోటుకు తీసుకెళ్ళాను నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను నీకు దేశభక్తి చాలా ఎక్కువ కదా నీకు నచ్చే అంశం ఒకటి చూపిస్తాను రా అని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఈ మన ఏ నేతాజీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ తాలూకు అస్థికులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ రెంకోజీ టెంపుల్లో నన్ను తీసుకెళ్ళారు అదొక చిన్న ఒక బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఆ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్లో ఎవరైతే దాన్ని భద్రపరిచారో ఆయన దాని కూతురు పెద్దవాడు ఒక ఆడు ఉన్నాడు నాకు నేతాజీ అస్థికులు చూపించాడు నాకు గుండె ద్రవించుకుపోయింది నేతాజీ అస్థికులు ఇట్లా ఉన్నాయంటే ఒక చిన్న చిన్నపాటి గుడిలో అక్కడ మన దేశంలో అక్రమాలు చేసి అన్యాయాలు చేసి వీళ్ళకు కూడా పెద్ద పెద్ద స్మారక స్థూపాలు కడతారే వీళ్ళని కూడా గుండెలకి ఎక్కించుకొని ఊరేగింపులు చేస్తారే చనిపోయిన సంవత్సరం తర్వాత కూడా ఇలాంటి మహానుభావుడికి ఇంత చైతన్యం కలిగించిన వ్యక్తికి ఎందుకు ఇలా దిక్కు లేకుండా ఇలా అయిపోయింది ఏంటి ఎవరు రారేంటి అని అనుకుని అనుకుంటుండే నేను అందుకు నుంచి ఆలోచించలేదు నేను కూడా సో అక్కడ విజిటర్స్ బుక్లో ఉంది నా రాజశేఖర్ గారు నేను రాయను చూస్తే దాని ముందు ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారు గారు కూడా అందరి ముందు వచ్చినట్టు అంత ముందు పర్యటనలో ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకున్నానంట రోజున ఒక రోజు నీ అస్థికలు భారతదేశంలోకి తీసుకురావాలని రాసుకున్నాను ఈ విషయం నేను అదొక ఫ్యాంటసీ అనుకునేవాడు అంటే ఈ రోజున ఇది యాదృచ్ఛికం అని అలా కోయిన్సిడెంట్ అలా లేదంటే డెస్టినీ నాకు ఏ పదం నేను పెట్టుకోండి కానీ ఇది నేను ఇది నేతాజీకి తెలిపేది నేతాజీ నేను అనుకున్నా నిజంగా ఒక ఈ అస్థికులు ఆయనవా కాదండి ఈ రోజున డిఎన్ఏ టెస్ట్ పరీక్షలు వచ్చినాయి కదా ఎందుకు తీసుకురాలనేది ఒక సగటు భారతీయుల్లాగే నాకు వేదన నాకు నిజంగా ఏడుపు వచ్చింది ఆయన చూస్తాం ఆస్తికలు చూస్తాం అంటాం ఎందుకంటే జపానీస్ వారి సంస్కృతి ప్రకారం అస్థికల్ని ఎవరు పడితే అంటే వాళ్ళ పూర్వీకుల అస్థికలు కూడా దే దేవుడి మందిరాల్లో పెట్టుకుంటారు సో ఎవరు అస్థికలు అక్కడ ఎందుకు పెడతారు పెట్టరు ఖచ్చితంగా అవి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అస్థికలు ఏంటని నేను గాఢంగా నమ్మాను ఆ రోజున ఈ రోజుకి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆయన చనిపోయి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఈ రోజుకి ఎప్పుడు తీసుకురాలేరు ఎవరు ఎవరైనా తీసుకుంటామనుకున్న మూడు కమిషన్స్ వేశారు 
ఈ రోజుకి ఎవరు తీసుకురాలని ఎవరు మాట్లాడరు ఎవరు ఏదైనా తీసుకొద్దాం పీవీ నరసింహన గారు అంటే వాళ్ళు పెద్దలు ప్రయత్నించిన వాజ్పేయి గారు ప్రయత్నించిన ఎవరు ప్రయత్నించిన ఏంటో మనకు కుదరదు దానికి కావాల్సింది మనం కోరుకోవాలి ప్రజలు కోరుకోవాలి మన లాంటి వాళ్ళు కోరుకోవాలి రావాలి అస్థికి రావాలి ఈ పుస్తకం ఆయన దైవ ప్రేరణ ఎంవిఆర్ శాస్త్రి గారి రాసినటువంటి దైవ ప్రేరణ సహజ ఒట్టిన రాయలు ఒక్కొక్క ఆయన చనిపోయిన విధానం అంటే శాస్త్రి గారి గురించి పుస్తకం ఆయన రచనల గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయన పిడివాదంతో కాదని పిడివాదంతో మఠం వేసుకుని కూర్చున్న వాడిని చీల్చి చెన్నాడేస్తాయి శాస్త్రి గారి వాక్యం ఎంత బలమైన శైలి అది ఆయన ఈ రోజున నేతాజీ ఇది రెండవ భాగం ఇది మొదటిది సుభాష్ చంద్రబోస్ రెండవ భాగం మొదటి భాగం చదివి మొదటి భాగం అంతా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇప్పటికి నేను దాదాపు ఒక వెయ్యి కాపీలు తెప్పించినట్టున్నాను అందరికీ కుదిరినంత వరకు అందరు ఉన్నాయే మీ కాపీలు అందరికి పంచమని చెప్తా దయచేసి ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయినప్పుడు దయచేసి అందరికి పంచం నేతాజీ మనకి ఎందుకు ఈ రోజున మనందరం ఈ రోజున ఆయన అస్థికలు రావాలని కోరుకున్నాం ఈ రోజుకి అలాంటి మహాత్ముడిని గౌరవించుకోకపోతే మన భారతీయులే కదా ఆయన మీద ఉన్నంత ఎంత సాహస సాహస్యం ఆయన ఎన్ని రిస్క్లు తీసుకున్నాడు ఈ నేతాజీ పుస్తకం ఆయన పట్ట కష్టం దేనికోసం అంటే నా దేశం బానిస ఈ బానిస చెన్నించి విముక్తి కావాలి అంతే ఆయన కోరుకుంది మనులు మాణిక్యాలు పేరు ఏం కోరుకోలే పదవులు కోరుకోలేదు దిక్కు లేకుండా చనిపోతే ఈ రోజుకి ఆయన అస్థికలకు దిక్కు లేకుండా రెంకోజీ టెంపుల్లో పడిపోయి ఉంటే ఒక్కరికి కూడా మనసు కలగదు రాజకీయ నాయకులకు కలగదు పెద్దలకు కలగదు దీనికి ఈ సరికొత్త తరం మీరు పూనుకోవాలి మీరు పూనుకోవాలి 
శాస్త్రి ఎందుకు పూర్ణకోవాలి అని చెప్పడానికి శాస్త్రి గారు రాసిన కొన్ని వాక్యాలని మీకు చదివింది నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఆ పుస్తకాన్ని ఇంత పబ్లిక్ చదువు ఎప్పుడు చదువు ఎంత నిక్కచ్చైన మనిషి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అంటే ఎవరి సహాయం అయితే తీసుకున్నారు జపనీస్ ప్రభుత్వ సహాయం తీసుకొని జపనీస్ సైన్యాధికారులకి ఆయన చెప్పింది వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటి జపనీస్ మీరు మిమ్మల్ని తూతు మంత్రం కదా వాడుకుంటాం మేమేదో మీకు మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ డెకరేటివ్ ఆర్మీగా ఉండండి ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీని మేము మటుకు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాటం చేసి మీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చేస్తామంటే మా స్వాతంత్ర పోరాటం మేమే చేసుకుంటాం మీరు జస్ట్ మీరు పక్కన అండగా ఉండండి చాలు అని చెప్పి ఆయన తిరిగి ఈయన ఎలాంటి మాటలు చెప్పారంటే మా దేశంలో ప్రవేశించాక జపాన్ సైన్య జపాన్ సైన్యాధికారులు మా నియంత్రణలో పనిచేయారు స్త్రీలపై అగాయత్యాలు లూటీలు వంటి నేరాలకి మీ సైనికులు ఎవరైనా పాల్పడితే అక్కడికక్కడ కాల్చేయమని మా ఇండియన్ ఆజాద్ మీరు అలాగే చేస్తే మంచిది ఇంకా ఎవరికి నోటి మాట్లేదు చెప్పింది వెంటనే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు చెప్పి అలాగే ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులు దాదాపు యాభై వేల మంది సైనికులు వచ్చారు దాంట్లో ముప్పై వేల మంది డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ ఆర్మీలోంచి విడిపోయి బయటకు వచ్చి దేశ విముక్తి కోసం ఆ సైన్యం అయితే ఇరవై వేల మంది ఈయన ప్రేరణతో వచ్చిన వాళ్ళు వాలంటీర్ ఆర్మీ దీంట్లో డెబ్బై శాతం మంది దక్షిణ భారతాన్ని వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగు తమిళ అంటే ఈయన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి ఈ రోజుకి ఒక నాయకుడు చెప్పండి దేశాన్ని మొత్తం ఒక నాయ అంటే స్వాతంత్ర సమయంలో ఉన్న నాయకులు తప్ప ఇప్పుడు ఒక్క దేశ జాతీయ స్థాయి నాయకులు వచ్చి ఒకళ్ళ ఇద్దరు చెప్పుకొచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎక్కువ మంది ప్రాంతాలకే పరిమితం అయిపోయారు రాష్ట్రాలకే పరిమితం అయిపోయారు తప్ప జాతీయ స్థాయిలో ఒక్కడు ఈ దేశం అంతా నాది అనుకునే వ్యక్తులు అరుదైపోయారు ఈ రాష్ట్రం మాదనుకోవచ్చు ఈ ప్రాంతం మాదనుకోవచ్చు కానీ ఈ దేశం మాదనుకునే వ్యక్తులు కనుమరి అరుదైపోయారు ఆయన ఎంత చూడండి ఎక్కడో విదేశాలకు వెళ్ళి ఎక్కడో సింగపూర్ అక్కడికి వెళ్ళి తమిళులు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి బీహార్ నుంచి వచ్చిన యాదవ సమూహాలు మొత్తం వాలంటీర్స్గా చేరిపోయారు పదిహేడేళ్ళ ఆడబిడ్డలు ఈ రోజుల్లో మనం ఆడబిడ్డను పంపించాలంటే వంద ఆలోచిస్తున్న ఈ రోజుకి కూడా అలాంటి సమయంలో ఝాన్సీ రాయి రెజిమెంట్ చెప్పి ఆడబిడ్డలకి మీరు మీరు ఆర్మీగా ఉండాలి మీరు ఆర్మీగా డెకరేటివ్ ఆర్మీ కాదు ఆయన చెప్పింది కూడా మెయిన్ ఆవిడ రెజిమెంట్ క్యాప్టెన్కి ఆవిడ కూడా చెప్పింది నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని డెకరేటివ్గా చూడండి మీరు రియల్గా బర్మా సరిహద్దులోకి వెళ్ళి పోరాటం చేయాలి చాలా తీక్షణంగా చాలా భయంకరంగా పోరాటం చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు అందరూ తట్టుకుని నిలబడాలని చెప్పి ఆయన చెప్తే మేము అలాగే చేస్తామని చెప్పి ఆవిడ డాక్టర్ లక్ష్మీ స్వామినాథన్ ఆవిడ క్యాప్టెన్ ఆవిడ ఆధ్వర్యంలో అప్పటికప్పుడు ఆయన సింగపూర్ వస్తున్నారు ఆయన కవాతు ఆయనకి మహిళ రెజిమెంట్ కావాలని కోరుకుంటున్నారంటే ఆవిడని కెప్టెన్గా పెట్టి ఐదు వందల మంది కార్యకర్తలతోటి వాలంటీర్ ఆర్మీని తయారు చేసి వాళ్ళకి మగాళ్ళు ఇచ్చే రైఫిల్స్ వాళ్ళు మొయ్యలేకపోతే వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా డచ్ రైఫిల్స్ ఒక తేలికపాటి డచ్ రైఫిల్స్ వాళ్ళ చేతికి ఇప్పించి కవాతు చేయించి ఒక పెంపులి లాంటి ఆడపడుచుల్ని సైన్యంగా చేసింది ఇస్తే ఐఎన్ఏలో ఎంతమంది చనిపోయితే ఒక్కొక్క అంటే మీకు కొన్ని దీంట్లో కొన్ని చదివి వినిపిస్తాను కొంచెం ర్యాండమ్గా వినిపిస్తాను నేను ఒక ఆర్డర్లో చెప్పలేకపోతున్నాను చాలామంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో లొంగిపోతుంటే ఇంకా మిగిలిన అంతా మేము చనిపోయిన మా యుద్ధం చేద్దాం అంటే ఆఖరి బ్రిటిష్ వారికి లొంగిపోయి మన దేశం వెళ్ళడం విన మాకు మాకు వేరే దారి లేదు అని దాంట్లో ఒక్కరు సరెండర్ కాకుండా ఉండడానికి కేపీ సింగ్ కల్లూర్ జాగీర్ సింగ్లు అందరినీ పంపించాక మా ఆత్మహత్య బృందం ఏంచి మేము ఆత్మహత్య బృందంగా వెళ్తున్నాం అంటే దాంట్లో ఎంతమంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద సైన్య మీద దాడి చేయగలరంటే మూడు వందల మంది చచ్చిపడ సిద్ధం వచ్చారు మూడు వందల మంది ఐఎన్ఎస్ సోల్జర్స్ దాంట్లో 
ఇంతమంది నేను తీసుకెళ్ళలేదు మాకు బండి లేవని చెప్పి యాభై మందిని రమ్మంటే యాభై మందిని ఆత్మహత్య దళానికి ఎంపిక చేశారు ఇద్దరు ఆఫీసర్లు వెంట పెట్టి వెంట ఇచ్చి మిగిలిన వారిని సరెండర్ అయ్యేందుకు కన్నీళ్లతో సాగలేం కదా చిన్నపిల్లల్లో వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ చివరికి శాల్యూట్ చేసే సైనికులు నా నుంచి సెలవు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆత్మహత్య దళంలో తమను తీసుకోలేదు నిస్పృహతో ఆత్మహత్య దళంలో తమను తీసుకోలేదు నిస్పృహతో ఆరు మంది ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులు తుపాకిలో కాల్చుకొని ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆత్మహత్య చేసిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని మనం దేశం గుర్తించలేకపోయింది ఈరోజు ఈరోజు పనిచేసిన సైన్